，就是老人。这件衬衫很适合严厉吗？尺寸都没什么变。我记得我第一次帮你做衣服，好像是我学校交作业的吧？那一年是不是你刚来我们家？啊，我记得，我还把衣服穿到学校，哇，大家笑我笑了好大一阵子，害我都交不到女朋友。哎，你好好说，你交不到女朋友那是你自己的事，关我什么事啊？而且再怎么说啦，那也都是我的心意。对了，我今天有炖汤，你帮我喝喝看，看我厨艺怎么样。哎，东西帮我收一下。好。大厨上菜，尝尝看。好，好香啊。相当不错哎，差一点点就满分了。哎，师傅差一点点啊！大家现在都说我厨艺很进步。我觉得差一点，生蛋的味道。也是，记得每一年圣诞节，爸爸都会煮这道汤给我们两个喝。回来了。傻站在那边干嘛？哦，你回来啦！来，来，肚子饿了吧？我今天要多煮几道，跟我们一起吃晚餐吧。哦，不用了，我都吃过了。没关系，吃几口也好。等我啊。这是什么？你不是要攒钱的吗？这是要送别人的。我的事儿不用你管，你怎么就不能学得懂事一点呀、啊？现在你说不用我管，我昨天就不应该救你，让你吃亏。我就是不懂事，知道你总是看我不顺眼，我回屋不让你看见行了吗？哎呀，有什么事好好说嘛。看，看他不懂事我就火大吗？哎，他本来就是小女生。你不应该冲他发这么大火吗？什么亲密无间、最小距离，一点都不准。
高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。哎哎哎！你看看，我这愁的呀，都长白头发了。你看看这根、个，看到了吗？哎呦，这什么白头发？中午吃奶油蛋糕，沾奶油了。啊？哦。你呀、啊，别伤春悲秋的了，啊，也不能化悲愤于食欲吧。哎，最近燕南姐啊，每天都来家里。我原本以为严丽是个闷葫芦，可是人家和燕南姐呢，可是有很多话能聊。他们两个人啊，每天一起吃饭，一起聊天，他们聊的话题我完全插不进嘴。我现在每天下班啊，根本都不想回家。我整个就一电灯泡嘛，完全就是多余的。这有些人啊，就是当喜欢的人跟别人在一起了，就知道自己有多喜欢别人。人渣就是人渣，那拍的照片都是渣的。还有你呀、啊，当时就是一个突发状况，任何亲密举动都是紧急避险，闲的没事瞎解读什么呀？你怎么还迁怒于我呢？啊，你当时还说不在乎呢，现在较什么劲呢？我能较什么劲呀？人家可是国际知名设计师，有事业、有才华、有名气，张口闭口啊，动不动就是哲学呀，什么艺术啊。像这样一个不食人间烟火的才女，她居然还有一手好厨艺。人家可是上得了 T 台，下得了厨房，而且啊，还会给心爱的男人做衣裳。哎，她亲手做的衣裳，哎，大哥，你知道她一件私人定制值多少钱吗？这家世好，背景好，有才有德，又有貌，还特别擅长于女工。像这种女的，别说现在了，就是放在大清朝，那也是贤德淑德的典范呀。大清国早灭亡了，你扯什么呢你？你到底学没学过心理学啊？我跟你说，这些是为了向你寻求安慰，不是让你落井下石的。我就是有感而发嘛，是不是？你说这世界上就是有这么一种人啊，这比不死你，我气死你！你可真会安慰人啊！我现在感觉好多了，是吧？谢谢你啊！客气什么？见外。李总，真没着急找我啊？有什么事儿吗？我们陈明百货全体员工上上下下忙活了这么长时间，原来也只是为了做别人的嫁衣啊！原来是为了还燕南的事儿。罗伯特，中国人讲的是情义。既然黄燕南是严厉的同门小师妹。那我也不会破坏他们的同门情谊。雷总，你多虑了。黄燕南是世界知名的设计师，相信他不会搞裙带关系那一套的。就算黄小姐顾及他们的师兄妹感情，我也能理解。但是从 D K K 的角度讲，公平竞争才能利益最大化呀。我懂你的意思。那是这样。D K K 一定会负责监督，保证公平、公正。所以，如果你有什么问题，随时找我翻译。我倒是真有一个问题想向你请教一下 ，D K K 方面对于市场宣发的重点关注问题是什么呢？诺不得他说的是广告有效性。既然探明了方向，那我们就勇往直前，立刻行动呗。可是我不觉得我们的广告有效性有问题。当然有问题了，陈明百货的广告现在主要都是在晚报或者是当地频道的分类广告。那看这些的人都是大爷大妈呀，所以作为百货公司来讲，效果并不好。我觉得应该换一个更大的平台。百货公司主要针对的就是本地人群，要更大的平台有什么用呢？我觉得现在是一个自媒体时代了。
我们找一个比较优秀的自媒体平台合作，然后播出一些广告，这也是 OK 的。对对对，自媒体的受众正好是我们要努力争取的目标客户群，只有充分考虑到客户群，才能既少花钱，也有针对性的投放。好啊，那这件事情就交给你来做吧。啊？就这么交给我了？那您还有其他别的什么要求吗？要求？你刚才不是说了吗？少花钱。那既然这么决定了，高阳，你有什么问题吗？散会你知道现在一条知名自媒体广告要多少钱？六位数以上呀！咱在哪儿去给他弄那个便宜的去？哎，你说我是不是五行缺钱呀？满腔热血的工作还不给我批费用？我衣柜里就剩几件衣服，眼里又逼我都卖到了二手市场上去。你在二手网上卖什么了？啊。没什么，就是一些用不到的物品，反正留着也是占位置嘛，还不如变现呢。那你这是为了那天说的事儿啊？如果你有什么需要的话，尽管跟我说。以我这个条件，为你当个护花使者，应该还 OK 的。<笑>不用不用，我可请不起你。不过女人不都这样吗？去年还骗自己说贵点就贵点吧，反正可以多穿几年的大衣。今天打开柜子一看，愣是装作看不见。旧的不去，新的不来嘛。行，有什么需要尽管跟我说。嗯。哎，可以的。走吧。来，高阳，你尝尝看。我做玉米浓汤，谢谢。来，谢谢。怎么样？嗯，哎，你是不是把黄油换成了橄榄油？你吃得出来啊？我就想这样子换比较健康嘛，降低电热量摄取。非常好吃，我觉得这样子很棒。重点是健康。嗯，又来了一个健康主义者，吃就是为了活着吗？活着为了吃不行？你在嘀咕什么？连饭都堵不住你的嘴、啊。对了，你那些东西卖的怎么样了？别忘了，你爸随时可能会回来。卖也需要时间呀，而且我有一些是孤品小众，尤其是蒙德里安的设计。不是很多人都懂得欣赏的，便宜点不就卖出去了吗？没脑子，不懂得欣赏艺术审美的你才没脑子呢。你哎，好啦，你有哪些蒙德里安的东西？一个纪念版的胸针和一个项链。哦，那感觉你品味不错，不然我把它拍下来吧，你不介意吧？呃，你没有必要特意帮他的忙啊。话也不是这么说嘛。我是真的很欣赏他的作品啊！再说了，投其所好，各取所需嘛，这不算帮他忙啊。没事了，快吃吧。是我第一次跟爸爸去慈山拍卖镜拍下来的，我的每个宝贝背后都有他的故事。你别在这怀念了，他很快就是别人的了。我还没发货呢，现在他们还是我的。你这是舍不得东西呢，还是舍不得人呢？你别乱说了。
我都跟你说了多少遍了，我对严厉没感觉，有什么舍不得的？我提严厉了吗？啊，你未免也太心虚了吧。把你东西全卖了，恭喜啊，恭喜啊！哎，我还没想好卖不卖呢。哎，你别激动，人家都付过钱了都。可是这里有好多东西，我都没有想好到底卖不卖呢。执念，全都是执念，放下了，曾经拥有就足够了。可是我想要天长地久。天长地久有实际。此恨绵绵才无绝期呀。呃，至少你现在算是有点钱了。你爸爸回来的时候，你们也可以住得舒服一些呀。哎，我的宝贝就要去见新主人了。会像我一样爱你们吧，不然也不会全都买下。你好，确认物，请签字。你帮我签吧，我不忍心下手。哎，好，谢谢啊，谢谢啊。你在干嘛？这家杂志很有名。别乱看我东西。你找这家杂志是要做广告吗？没有，是他们邀请我做什么商界人物访谈。那商界人物访谈收钱吗？收什么钱呢、啊？我从来不做这种访谈的，浪费时间。对了，你看看，你看看，你把屋子弄得乱七八糟的，赶紧给我收拾好啊！这家杂志既有实体刊物，又有线上视频平台。严厉不去的话，那我就联系试试了。人物访谈是啊，我联系了这本杂志的编辑，他们的商界人物专访非常适合你，而且他们也觉得如果能够采访到你，一定会非常有趣。我们要宣传的是公司，而不是我个人。其实我个人是一个低调、有内涵的人。坐。好，这并不矛盾啊。这本杂志的读者群体大多是有消费能力的高端用户。这和我们的目标客户群里的重合度是非常高的，相信这次传播效果一定会非常理想。可问题在于，我跟他们谈什么呢？个人访谈嘛，当然就是谈一下你的个人经历了。比如说，像你接手了这么大的家族企业，难道就没有什么经历、什么感触可以谈的吗？还可以说你的成长啊，你的家世啊，你的兴趣爱好，有很多都可以说的呢。高阳，我带你去个地方吧。哇、wow.。